Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui pra vocês, é, tava mostrando meu quarto Que eu falei, né, que esse dia eu tinha feito o tour no quarto do meu filho Que era diferente, a cor diferente Aí hoje eu vou estar tá mostrando o meu quarto Então vamos lá, hein? espero que vocês gostem Então gente, ó, entrando aqui, né a porta eu fechei porque eles estão na sala e aí eles estão com, com a televisão ligada para não atrapalhar o som. Então aqui eu vou mostrar, olha aqui a cômoda do meu filho especial que ele fica aqui comigo no quarto. Ali eu coloco umas coisinhas, o notebook do meu filho, meu painel com umas coisinhas ali também e a minha TV. O meu guarda-roupa, bem grande, eu pretendo trocar ele, porque ele ocupa muito espaço no quarto. Aí, como eu fiz o meu quarto de casal, eu tinha feito o quartinho pro meu filho também, ele tem 28 anos. Mas como ele é especial, ele tem crise convulsiva, sabe? Aí, eu peguei e trouxe ele pra ficar no meu quarto, tem meu ventilador, a gente usa demais o ventilador aqui, que tá muito calor e muito pó também. Eu tô aqui, mas tô morrendo de calor. Olha, aqui é a caminha dele. Ó, aqui fica a cama dele, ó. Ali fica próximo à janela. Tem, então tem, aqui tem um, um cantinho, ó, fica minha lavanderia ali, ó. Ainda não fiz minha lavanderia. Tá improvisado. Mas se Deus quiser, assim que der, tiver condições, eu vou tá fazendo a minha lavanderia. Aí, coloquei essa cortina aqui. Olha. E fica bem a cama dele. Esses são os, os brinquedos preferidos dele. Tem bastante. Então, aonde ele vai, ele leva. Aí, aqui eu coloquei esse adesivo na parede, ó. Pra dar uma modificadinha no quarto. Aqui é minha cama. É, nem passei o, o, o lençol. Porque meu filho saiu e carregou meu ferro. Fiquei sem o ferro de passar roupa. Hum. Então, fica essa vista aqui, ó. A minha cama. E a dele. Aí fica perto de mim, se ele passar mal durante a noite, eu tô pra socorrer então eu não deixo ele ele ficar no quarto sozinho, não, e até porque ele também não gosta de ficar sozinho porque às vezes a gente deixa ele um pouquinho aqui, aí vai fazer alguma coisa na cozinha ou na sala, ele vai atrás da gente, ele anda tudo, só que ele não fala ele teve é, meningite, quando ele tinha oito meses, ele ficou com a sequela então, aqui, gente, mostrando pra vocês, aqui é meu quarto. Então, aqui, que é meu cantinho, que eu durmo. Aqui eu improvisei uma, um espelho. E aqui, a, a minha porta do meu banheiro, ó. Também eu nem pintei ainda. Dei uma lavadinha nela, mas o cimento não sai, eu vou ter que pintar ela. Lixar e pintar, ó. E aqui é meu banheiro. É simples, gente. Praticamente não tem nada. É bem simplesinho mesmo, meu, meu banheiro. Aí tem um joguinho ali, né, de, de tapia, um jogo sanitário. Tem essa caixinha aqui também, que é do espelho, né? Pra colocar as coisas. E aqui o espinderador de toalha. Então, é bem simplesinho. E aqui é o, o, o minha minhau, a minha net, da minha netinha. Quando ela quer usar, por ela ser pequena, ela não alcança ali o grande. Aí ela fala minha minhau, né? Que é um modelinho de gatinha. Aí ela traz lá da casa dela e deixa aqui. Vovó, deixa aqui. Então, tem o, bo o box, né?
Então aqui eu coloquei um armarinho, um suporte, eu não sei como é que fala isso aqui. Pra colocar shampoo, sabonete, essas coisas assim, o básico que a gente usa, né? E aqui a janela do meu, do meu banheiro, a gente ainda não, não pintou, a gente tem que lixar tudo certinho, passar tinta, ó. E eu uso aqui também, ó, um tapetinho, né? Pra não ter problema da gente na hora de tomar banho, a gente escorregar. E esse tapetinho é bom que ele gruda bem no chão, ele fica bem firme mesmo. E aí eu uso ele direto, já lavo o banheiro limpo e já coloco, né? Até na hora de dar banho no meu filho, o tapetinho tem que estar tá aqui, pra evitar tombos, né? Porque, Deus me livre, graças a Deus, ninguém ainda caiu não, a gente se cuida também. coisa que eu tenho que arrumar aqui ainda, tem que colocar o, trocar os, os armarinhos, colocar o um armarinho até decente aqui, bonitinho, hum, mas graças a Deus, essa é minha casa, eu, eu moro aqui já cinco, cinco anos que eu moro aqui, vai, em, vai fazer seis, agora acho que em maio, e graças a Deus a gente faz o que quer aqui, né? Porque a gente pode mudar, então, mais pra frente eu vou ver se eu consigo até aumentar esse quarto aqui pra ele. Então é assim, gente. Espero que vocês gostem. E eu vou estar tá mostrando também, a, nesse vídeo, eu vou estar tá mostrando o quarto do meu outro filho. Então, olha... Então, aqui a porta também, tem que pintar também, que a gente não pintou. Tem muita coisa pra fazer aqui. Então, assim, é, mostrando pra vocês a, a minha casa e pra gente se conhecer. E que vocês vão já curtindo, compartilhando esse vídeo, já se inscreve no meu canal, aquelas pessoas que não é inscrita, compartilha com os amigos e pede pra me dar uma força. E já desde já eu, eu agradeço muito vocês. E aí, então, vamos pro quarto do meu filho. Então, gente, aqui a gente vai entrar aqui no quarto do meu filho. Aí, aqui, entrando aqui no quarto dele, tem a cômoda dele, que ele também preferiu é, cômoda, ele não gosta de guardar roupa. Bem simplesinho o quarto dele. Eu pintei esses dias, mas ele fica colocando o pé, a mão na parede, fica tudo sujo aí, ó. O chapéuzinho que ele comprou esses meses atrás que a gente foi no shopping, doi doi, que eles trazer. E aqui é o umidificador de ar dele, que ele tem renite e aqui tem que estar tá usando direto, que tá muito quente e faz dia que não chove, então tá muito pó também. O remedinho que ele, que ele usa no nariz à noite, que tem essa cortina... A gente tem que arrumar o varão ainda, porque eu tinha comprado a, a cortina e não deu o tamanho certo do varão. Aí a gente vai estar tá diminuindo o varão. A janela, durante o dia, bate um sol bem quente aqui, porque eu tenho que fazer a área ali pro lado de fora ainda. Aí tem um criadinho dele aqui também, de duas gavetinhas. Ele guarda as baguncinhas dele, nem vou abrir porque deve estar tá bagunçado. E aqui... A cama de casal, eu coloquei uma cama de casal aqui pra ele, porque como tem aqui em casa, tem os, os três quartos, né? Tem uma salinha minha separada ali, que eu faço minhas gravações. Aí eu coloquei aqui, porque quando chega a visita, usa o quarto. Ele não liga, ele sai de boa, então aqui é o outro quartinho dele, ó. Bem simplesinho, não tem muita coisa. O cantinho dele. Olha a porta ali, ó. Essa porta sai pro meu quarto. É meu quarto, ó. Fica bem de frente pra dele, ó. No corredor. Como eu já mostrei esses dias, né? 
que saindo aqui, ó, fica a cozinha, já passei, ó, já mostrei o, a cozinha e a sala, o corredor da minha sala. Aí a gente vai pintar, é, trocar essa tinta que tá bem sujinha já também e depois a gente faz um, um vídeo mostrando pra vocês como ficou de pintura nova. Agora eu vou mostrar ali pra vocês a minha salinha. Olha. Então vamos ali. Aqui é a minha salinha, não? Então vamos entrar aqui na minha salinha. Olha aqui é a minha salinha. Então é pequenininha. Aí eu dividi. Então eu coloquei... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei uma mesinha, né? Pra estar tá usando o meu computador. Aqui eu tenho a impressora ali em cima, né? Tudo instaladinho ali, certinho. Tem a, aqui a cortina, né? Ali naquela parede ali é onde fica o cantinho da minha lavanderia, que eu ainda não fiz ainda, só tá improvisado. E aqui tá as coisas que eu uso na minha gravação. Então fica separado da minha cozinha. Aqui é a batedeira, o liquidificador, né? Tudinho ali, ó. A minha sanduicheira. E aqui eu coloquei essa máquina também, que eu tava sem o um canto pra colocar ela. Coloquei ela no cantinho aqui também. Até fazer a minha lavanderia. E olha, aqui é o meu cenário. O que o meu marido fez pra mim, ó. Aqui eu gravo as minhas receitas, ó, tem o meu tripé ali, e tem um improvisado aqui também, que meu marido fez, ó. Tem a, a luz, pra ficar mais claro, né, só pra gravar de noite, ó. Aí ó, pode virar pra onde quiser, ó. Olha. Hum. Meu marido que fez essa adaptação aqui pra mim. Tem meus joguinhos ali de... Taça que eu uso também pra gravar, taça, essa tacinha e o, o copo. Eu deixo minhas coisinhas da gravação é tudo separada. E aqui embaixo eu tenho as minhas panelas, que é de usar nesses fogão, nesses fogãozinhos que é indução, ó. Então, tudo separadinho, porque essas panelas não, não pode usar assim no fogão, Normal que às vezes estraga, né? Então eu deixo separadinho. Aí eu tenho mais aqui, ó. Tem a minha tábua que eu uso. Aqui, ó. A outra panela. Outra panela. Então, esse fogão tem que ter panela própria, porque senão ele não funciona. Aí aqui tem esse armarinho. Até coloquei uma caixa de leite ali. Armarinho que eu guardo as coisas. Guarda as coisas aqui, ó. Fica de ladinho. Então, gente, esse aqui é meu quartinho. Que eu fiz separadinho a minha salinha. Pra mim gravar meus vídeos. Eu tô sempre colocando receitinha aqui no canal. Espero que vocês gostem da minha receitinha. Deixa a dica aí pra mim. Então, terminando aqui, finalizando, né? A minha salinha tem a porta... Porta, com a chave pra, pra trancar, pra as crianças não mexer. Então, aqui é o meu cantinho. Então, gente, espero que vocês gostem. Vocês me ajudem aí. Compartilhem esse vídeo. É, se vocês ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Me ajuda a crescer nesse canal. E logo mais vou estar apresentando a minha família para vocês. Então, desde já eu agradeço.